te acabo de dar un carpetazo. Es que no, no, es un no, no, poco de farándula. Donday, Donday nos trae un 4 por 1. Me encanta, me oído el 2 por 1 y el 3, el, el 2 por 3. Oye, A realmente ver. ha pasado de todo. ¿Qué ha hay? pasado? Ni, ¿Quién sabe? Oye, don Dai, bueno, realmente comenzaron a circular fotos donde se lo ve besándose con otra chica, o sea, al parecer ya le llegó el amor y antes de él, de, de San Valentín, ¿no? Don Yo don creo Dai, que le parece, me parece muy bien. Pues que peleé el 13 para que no dé regalo, ¿tú qué sabes, Cristina? A ver, igual las redes sociales, no es solo con 15 besos en el chique, igual Don Manny hace un video donde está hablando de Don Dai. Mira, a ver, Don Manny. Don Manny hace un video donde está burlando, burlando, burlando. En inglés, ¿cómo es burlándose? Eh, bullying. Haciéndole bullying. 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 Me gusta. Ah, sí. Muy bien. Entonces, Don Manny le hace bullying a Don Dai. Don Dai se ve como una chica. Ok, sí. ¿Y hay, hay dos cosas más? Hay dos cosas más, por supuesto. William, ¿tú qué la sabes? Amenaza la amenaza Don que Dai. le hace a Lacito. Y la hace una amenaza familia, a claro. mí, Lacito. Claro, diciéndole Lacito que donde que sale, donde que bueno, sale bueno, la nota, le va a partir no sé qué cosa. La hace bastante amenazable. Pero si la hace con ese chihuahua mojado, ¿cómo me lo van a amenazar ese niño de estar a contra psicológico? Oye, pero acabo de escuchar un audio donde también le siguen diciendo que lo van a partir, pero estarían viendo ahí como que quizás pueden limar a per. A hay, hay, un, hay un versus, digamos, donde hay versus reporteros, porque sé que la cito no es el ahora, único. Ahora, y que versus también, don ahora que y también versus hay, un, hay un mensaje que dice que él podría venir al canal que siempre venga. y cuando no esté la que se cree dueña del canal. ¿Y quién es la que se cree dueña del canal? Si no oh, es el mío. A mí no me pongan adivinanzas. A mí dime quién es la que se cree la dueña del canal. Ay, Dios. Bueno, ¿Seré yo? Hay que preguntarle a él quién don es la que Manny, se cree dueña don del Manny, canal. Don Manny, Don Manny, Don Manny. Y bueno, y realmente Don Manny, también todos los don han dado mucho de qué hablar. El si fin fuera de yo y dice, yo, yo quiero ir a hablar. No, 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 no pero un ejemplo, yo quiero ir a hablar y que Marian no esté. Yo no tengo ningún problema con tal como buena periodista y queriendo mi programa, de que él hable y diga todo, de irme a Camerino. ¿eh? Yo no tengo problema. ¡Vamos con el besuqueo! ¿Con lengua o sin lengua? ¡Mira! Uy. Show. Oye, pero es un beso sexy y está... Show. Show. Eso es show. ¿Cómo es? Show. Eso es show porque están mirando la cámara, se nota que están haciendo un Todas show. Todas estas cosas a él le benefician, María. Él le benefician. Le benefi que no, no quiere dar entrevistas, que, que me hago el exquisito. Igual, Llamar al la final, atención. Al final del día y Ajá, al final de todo, venir acá. esto le sirve a él. Así que deje de su show, que todo estos show que él hace, igual... La cito, no tengas miedo, pregúntale quién es que se cree la dueña del canal Y si es conmigo yo me voy, que no me lo creo por si acaso Y con tal de que él venga, yo dejo mi puesto libre en el momento que él está aquí para sacar ¡Ay! ¡Ay, Don Dai, no! Don Dai Don Dai, no lo hagas O fue Don Dai que nos tiene tanto fastidio la parándola que es la lluvia. Que, es la lluvia, es la lluvia. O es su hermano, hermano que está histérico con este Don Dai. Está hablando con ah, bueno, en este momento. Vamos a ver en este momento la nota de Don Dai en el cual el le hace una parodia. Don Mane, ¿no? Así es la, no, le hace ¿Qué? una parodia en este caso a Don Dai y bueno. Alex Pluas, que es uno de los intérpretes en esta parodia, la realizan en la calle. Aquí, eh, y la, si no, ¿Y la no, parodia no, para quién es? ¿Para Jaramillo? Para no, 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 Dani, para Don Dai, Dai, referente Dai. a lo que pasó en la última nota donde él se la... cubría y él decía, no me graben que estoy sin maquillaje. Ok, esta parodia, se burlan de Don Dai. Exacto. Ahora ya lo, esto ha venido lenta el lunes, déjenme decirle. <risa> ¿Tenemos la parodia completa? Sí, sí, ya, ya. Vamos. Métale play. Póngale play. A mí no me pregunte nada, casi no me pregunte nada, loco, porque yo así no puedo salir en televisión. Estoy desarreglado, loco. Porque mira, no estoy maquillado, no estoy peinado, loco. Voy a grabar acá, ya amor. No me sí, hagan ni una pregunta. Yo quiero que me pregunte si voy a jugar boli, si tengo una relación, me pregunten nada. ¿Pero por qué, amor? Porque no, no te puedo dar una entrevista. Exacto, si Hernando te quiere dar una entrevista, tú le hagas la nota, loco, respeta lo que dice el talento. Pero algo sí te digo a ti, ¿eh? la mente es tan ligera que recuerdo cuando ibas a buscarnos al canal. ¿eh? Se va. Bueno, don Bay, ¿cantas o actúas? Sí, canta, canta, me actúa, no solo llora. Si yo lloro es porque yo tengo sentimientos, me sale el corazón, las lágrimas. Ya tú sabes quién es, Bay. Tú, oye, casito, no vayas a pasar esta nota porque no estoy bien físicamente, estoy despeinado y no me he puesto todavía el brillo aquí en los labios. Y si tú sacas la nota, yo te juro que te parto, loco, te parto. Pero casito, casito. 
Necesito que parte, ¿no? Hasta dos amenazos. <risa> Priscila y Caramillo, ¿no es cierto? Este, y a Shesha, bro, yo era don Nadie, ¿no? Me, me faltó un poquito más de ser quebradito Jaramillo. ¿Qué pasó? No. Un poquito más quebradito. Un poquito más quebrado sí, Jaramillo. Pero finalmente hizo el gesto, hizo así la manito, tenía un lacito. No, pero el que hizo de don Nadie sí, no. estuvo genial. Espectacular. Este, Alex Plu. Alex, Plu, Alex Plu, lo hiciste muy bien. La quiso de Priscila muy bien. Así, a ti sí te pongo solamente un 8, Jaramillo, porque te faltó. Y quiero comentar Te faltó algo. para hacer lacito. Y tú ya sabes que te faltó. Con esta parodia, yo puedo darme cuenta que se no por defenderlo, ojo Pero seguramente el día que la cito le va a hacer la entrevista Diego a lo mejor no debe haber estado en uno de sus mejores días Porque incluso luego de esta parodia Él le hace repos y pone Se pasaron, etcétera, etcétera Que él incluso va a venir al programa Entonces no lo toma de una mala manera Porque si a mí, por nada del mundo Quiero que ciertas personas no me mencionen O hagan burlas de mí Simplemente pongo, sabes que no me gustó, ni siquiera le doy un me gusta. Pero, pero si no me la cito, la cito, la cito a mí me dice, la cito, y la cito está aquí en el estudio, a ver que me desmienta. Él dice que Don Dai lo amenaza con Yo que donde lo vea lo va a partir, audio, que no sé qué, o sea, se tranquilizó. Así es. ¿Sabes que me gustaría que se le acerque la cito? Bueno, la cito no que lo desbarata, otro. Ya, ok, vamos, ¿qué vamos a mandar a continuación? Así es, algunos, algunos reporteros realmente estuvieron indignados, molestos, porque realmente no creen que sea justo o necesario la actitud de Don Dai al referirse a los reporteros, al no querer dar la nota, porque a la final, ¿sabes qué? Los reporteros siempre son los que están ahí y te ayudan a, a impulsar tu carrera. Claro, si lanzas una canción, si quieres ahí que te lo los cubran, ¿no? Claro, exactamente. Ah. Pero ¿sabes qué? Yo de Don Dai también, ¿cómo no voy a sentirme orgulloso y feliz? Si el, el hecho solamente de que, te, de que te hagan una parodia es que te toman en cuenta. O sea, lo que tú hiciste, se ríe, lo disfruta, le gusta y realmente pues, claro, ¿cómo no vas a estar disfrutando si te están tomando en cuenta? Están haciendo una parodia, bien yes. por él, bien por donde hay. Vamos a ver en este momento. Póngale eh, play, póngale play. Lo lo... Obviamente tú sabes que nosotros como reporteros tenemos que llevar el material, entonces yo como ya vi una actitud un poquito como que, ah, espera, obviamente el camarógrafo tiene que grabarme absolutamente todo, ¿no? La polémica generada por el comportamiento de Don Dai ante la búsqueda realizada por el lacito de la farándula para poder entrevistarlo ha dado mucho de qué hablar, generando reacciones en otros reporteros y cronistas de farándula. Si te has convertido en una persona mediática, digamos que mediática... Fue gracias a la prensa, a estos reporteros de farándula, quienes en este momento, en algún momento, tú llamaste, que por cierto son profesionales, como yo, para poder pedirles una nota, para que puedas sobresaltar y resaltar en este medio. Pero la mente y la memoria es tan, pero tan ligera, que resulta que hoy, ya no necesitas de la gente que tú llamabas. He estado acostumbrado siempre a tener este tipo de reacciones. Te lo digo como reportero, en algún momento yo lo abordé y cuando no quería hablar de ciertos temas, no hablaba y se portaba de una manera un poquito... Se molestaba también, se amenazaba también. Muy poco educado. No, 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 a mí, a mí nunca me amenazó y no le hubiese apagado la cámara jamás porque si no lo empapelaba, porque si no lo empapelaba. Nosotros también hemos estudiado y nos hemos fajado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos el mismo derecho o estamos al mismo nivel? Me puede esperar a alguien que tenga trayectoria, alguien que realmente sea de peso en la farándula, alguien que haya hecho algo bueno, eh, pero es que, o sea, ya no está en nada. O sea, simplemente como su mismo nombre lo dice, Don Nadie, Don Dai, casi suena igual. Don Nadie, Don Dai, casi suena igual. Si la cita te fue entrevistada donde tú creciste, donde tú vives, es con tu gente, ¿por qué no puedes salir en cámara como tú realmente eres? ¿O acaso en cámara eres otra persona? Estás diciendo que eres doble cara. O sea, si maquillaje eres uno y si con maquillaje eres otro, ¿qué quieres decir con eso? Pero hay maneras de decirlo, ¿sabes qué? La cito, disculpa, me ñaño. Pero ahorita no te puedo dar una nota porque no, me, no estoy maquillado, no puedo salir en pantalla. En todo caso, lo damos después, déjame arreglar y, y hacemos otra cita. Pero no de esa manera y por último amenazarlo, decirle así, cuidado, hasta tú le vas a sacar. O sea, ¿qué es eso, pues, señor? ¿Qué se cree? Su reportera intrusa, Raiza Prado.